హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ సో మనం పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో ఇవాళ బేసిక్గా మనం ఇంతవరకు ఒక ఇంపార్టెంట్ టెర్నాలజీ పొలిటికల్ సైన్స్ సంబంధించినటువంటివి డీల్ చేసినాము ఇప్పుడు ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ ఒకసారి ఒకసారి మళ్ళా మన కంటెంట్స్ ఏమునే యాక్చువల్గా ఒకసారి మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రక్చర్ సో బేసిక్ ఈ మూడు చాప్టర్స్ని ఇవాళ మనం డీల్ చేయబోతున్నాం ఈ క్లాస్లో సో ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటిది ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉండాలి అంటే ఇండియా అనబడేటువంటి ఒక నేషన్ నేషన్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫీలింగ్ ది సేమ్ ఫీలింగ్ ది సేమ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆర్ సేమ్ మేమంతా ఒకటే అని ఒక సైకలాజికల్గా ఫీల్ అవుతున్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ బౌండెడ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టెరిటరీ ఆ నేషన్ ఆ నేషన్లో ఉన్న పీపుల్ బేసిక్గా మనుషులకి రూల్స్ అనేటివి ఉండవు ఎందుకంటే నేచర్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈక్వల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఎవరు ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ రోట్ అ కాంట్రాక్ట్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఒక సోషల్ కాంట్రాక్ట్ రాశారనమాట సో ఏంటంటే మనం అందరం మనుషులం కాబట్టి ఈ విధంగా సివిలైజ్డ్గా ఉండాలి ఇలా రూల్స్ పెట్టుకుందాం సో దట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ ఎంజాయ్ హిజ్ ఓన్ లైఫ్ వితౌట్ కాజింగ్ డ్యామేజ్ టు అదర్స్ లైఫ్ ఇప్పుడు నీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంది యాక్చువల్లీ రూసోది ఒక పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ రూసో అనబడేటువంటి ఒక పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఒక థాట్ ఉంది మ్యాన్ ఈజ్ బాండ్ ఫ్రీ బట్ ఎవ్రీవేర్ హీజ్ ఇన్ చైన్స్ అని అంటాడు అంటే మనిషి అనేటువంటి బేసిక్గా యానిమల్ ఈజ్ బాండ్ ఫ్రీ మామూలు యానిమల్స్ కంటే కూడా నీకు ఎక్కువ టాలెంట్ ఉన్నది నీకు ఎక్కువగా యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎబిలిటీ టు థింక్ సో యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో మనిషి అనేటువంటికి ఒక భయం కానీ ఒక రూల్స్ పెట్టకపోతే నువ్వు ఎంజాయ్ చేసే ప్రాసెస్లో నీ ఫ్రీడమ్ని ఎంజాయ్ చేసే ప్రాసెస్లో పక్కనోడి ఫ్రీడమ్ని కూడా కాజ్ చేస్తావు సో అట్లా కాకుండా నీ ఫ్రీడమ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ పక్కనోడి ఫ్రీడమ్కి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి ఒక సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థీరీని మనం రాసుకున్నాం సో సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కాంట్రాక్టే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే ఇండియన్ పబ్లిక్ ఇండియన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ రాసుకున్నారు సో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఏ విధంగా ఫ్రీడమ్ ఎలా ఉండాలి మనకి ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఉండాలి అని చెప్పేటువంటిది ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రేమ్ చేయాల్సింది ఎవరు రాయాల్సింది ఎవరు ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ రాయాల్సి ఉంటుంది అసెంబ్లీ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేలో అసెంబ్లీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి పార్లమెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఇవి అసెంబ్లీస్ కదా గ్రూప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కలెక్షన్ ఆర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కరెక్టే కదా సో అప్పుడు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఏదైతే అంటున్నామో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పార్లమెంట్ ఓన్లీ ఆ పార్లమెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫ్రేమ్ చేస్తుందో దాన్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటారు ఎప్పుడైతే అది చట్టాలు చట్టాలు చేస్తుంది చట్టాల గురించి డిస్కషన్ చేస్తుందో పార్లమెంట్ అని అంటాం సో అదే ఎంపీలు పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ని రాస్తారు అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్కి లోబడి చట్టాలను కూడా రాస్తుంటారు సో ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇండియాకి కావాలి అని ఫస్ట్ టైం ఈ ఐడియా తీసుకొచ్చింది ఎవరు అని అంటే కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ అయినటువంటి ఎంఎన్ రాయ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసినవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ దిగే బిట్సే అనమాట మీరు ప్రీవియస్ టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీఎస్సీ పేపర్స్ తీసుకుంటే వీటిలో నుంచి ఎన్నో పాయింట్స్ క్వశ్చన్స్గా దిగిన మీరు ఎవిడెన్స్ చూసుకోవచ్చు అయితే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కావాలి ఇండియన్స్కి కూడా వాళ్ళ సొంతంగా కాన్స్టిట్యూషన్ చేసుకొని వాళ్ళకి వాళ్ళు సెల్ఫ్ రూల్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి డిమాండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారనంటే నైన్టీన్ ఫార్టీలోని ఆగస్ట్ ఆఫర్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో వచ్చినటువంటి క్రిప్స్ మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీలో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ యాక్సెప్ట్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్రిప్స్ మిషన్లో కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సరే నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఆగస్ట్ ఆఫర్లు ఏం చెప్తారనంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు సరే ఇండియన్స్ మీరు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫామ్ చేసుకొని మీరు సొంతంగా కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకోండి కాకపోతే ఈ అసెంబ్లీలో మెయిన్లీ ఇండియన్స్ ఉంటారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది కొంతమంది అన్న పవర్ఫుల్గా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియన్సే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు
अनेक में ना राष्ट्राल होने ही पुरु राष्ट्राल उस स्टेट्स स्टेट्स हैं ना इतना अपुरु प्रोविंसेस हैं ये तो आप प्रोविंसेस लो डायरेक्टली का इलेक्टेड है ट्वेंटी एमएलएस वाले तोड़ता रो वालो ये कॉन्स्टिट्यूशन एसेंबली ले और उन डालो उन डाली अने एनु को एनु कुंठा रहने वाला जस्ट � 93 members represented the Indian princely states, 4 members represented the chief commissioner's provinces. So, in British India, there are 3 rules that are made. One thing is, the provinces of the legislative assembly are made in the province of British provinces. One thing is, the independent rules are made in the princely states. So, in that case, the democratic system is made in the Raja Parapal, and the British are made in the Raja Parapal. इनका कोई नहीं यूनियन टेरिटरीज है नहीं पुराने तो नाम आप उठ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस है नहीं सो ब्रिटिश ओका चीफ कमिश्नर अंडर लो उन्हें वार मटा लाइक अंडा माने निको वार लांटी भी तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द एसेंबली तस वास तू बी 389 टोटल मेंबरशिप पु 389 उन्हें डाल सिंदी आप उठो constituent assembly strength 299 की तगड़न जरीगिंदी okay आ तरवात इकड़ उनको important point इन्द नेटे 13th December 1946 ना पंडित जोहरलाल नेहरू मूर दा objectives resolution तो objectives resolution अने बड़े टोंटको document नी जोहरलाल नेहरू मूर जिड़न जरीगिंदी दी most repeated bit नाम आटा objective resolution यवर मूर जेसार जोहरलाल नेहरू and date गुड़ उत्रेट ये ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन है तुम दो इधे नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीम्बल की ब्लूप्रिंट तैयार होती हैं राबाई रोज़ लो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एसेंबली फर्स्ट मीटिंग ये पर कंडेक्ट जैसे है नाइन्थ दिसंबर 1946 ये डेट्स अन्य उत्तेजित कॉल है तो अधे फर्स्ट मीटिंग कंडेक्ट जैसे � वैटने रोन रोज़ लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट किंतु इन्हें गोड़न जरिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन सम्मेलन की आ दरवाता ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन जवाहरलाल नेहरू मूव जरिए जरिए आ कॉन्स्टिट्यूशन सम्मेलन किंतु अनेक अमेरिकन ट्वेंटी कमिटीज़ फॉर्म जरिए जरिए कॉन्स्टिट्य ये कॉन्स्टिट्यूशन रचने चाहिए कि वैल्यूज़ जिस ने 20 डेज़ आना मारता। आता रहा था। 26 नवंबर 1949 ना आ कॉन्स्टिट्यूशन एसेंबली ये तो उन्होंने अडॉप्टेड एनाक्टेड एंड गेव देम सेल्स डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया अंडे प्रीमियम लोग राशन टुंडना मारता। तो आ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्ट तो दाने मानो रिपब्लिक डे के अंदर जब पुंटा होना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फुल ऑपरेशन विथ एफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, इट रिपील्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इस इम्पोर्टेंट है ना मार्ट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया British Parliament passed this act act repeal जड़ में रहेंगे इन दुग repeal जैसे ना मो योर डॉ माने कि independence ही चाहिए रहेंगे because we are not dominion we are full independent country का बाटी इंडिया लो आ act ने repeal जड़ में जरूरत नहीं India ceased to be a dominion of British crown and became sovereign democratic and republic country constituent assembly लो fifteen female members गुड़ होंडे so ये female members pair लोग सर मेरे choose करने नहीं ज़्यादा बात लेगो right नेक्स्ट उनको कई इम्पोर्टेंट बिट फंक्शंस परफॉर्म बाय द कॉन्स्टेंट असेंबली ये कॉन्स्टेंट असेंबली परफॉर्म जैसे नेटवर्टी फंक्शंस हैं डी वी लाख अन्य होगा इधर फंक्शंस होने ही बीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोचते हैं फर्स्ट एम जैसे इंदर नेटी कॉन्स्टेंट असेंबली नेशनल फ्लैग ने अडॉप्ट तरावता इंडिया रैटिफाइड इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन द मई 1949 कॉमनवेल्थ अंटेन द नेटिव्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु वर एक्स ब्रिटिश कॉलनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इलांड कोरी कंट्रीज है तुमने प्रीवियस का ब्रिटिश कंट्रोल ना कॉल कॉलनीज तरावता फ्रीडम अच्छी नेटवर्टी आ कंट्रीज है तुमने 
కామన్ వెల్త్ అనే ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అందులో మెంబర్షిప్గా ఇండియా కూడా జాయిన్ అయింది ఆ తర్వాత ఇట్ అపాయింటెడ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎవరికున్నారు హీ ఈస్ ఆల్సో ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ తర్వాత ఇట్ అడాప్టెడ్ నేషనల్ యాంథమ్ అండ్ నేషనల్ సాంగ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ రైట్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అండ్ హెడెడ్ బై ఇవి కూడా డైరెక్ట్గా మనకి బిట్స్ లా దిగుతుంది సో నేను ఒక షార్ట్ నోట్స్ ఫార్మాట్ లాగా సింపుల్గా ఇచ్చేసాను వన్ లైనర్ వన్ లైనర్ లాగా సో చూసుకోండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమిటీస్ వాటికి ఎవరెవరు హెడ్గా ఉన్నారు ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అందరికి తెలిసిందే ఇంపార్టెంట్ ఓకే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే వీటి నుంచి ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రిపీట్ అయినాయి ఆ తర్వాత ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అది కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే కాదు దాదాపుగా కాపీ పేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అనబడేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా వరకు ఆర్టికల్స్ అనేది డంప్ చేయడం జరిగింది సో ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది సపరేట్ ఇంకో వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే దానికి మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి లింక్ ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ని మనము తీసుకోవడం జరిగింది సో యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే పడే కాన్సెప్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జి హైకోర్టు జడ్జెస్ అండ్ పోస్ట్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అట్లా డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఏమేమి అడాప్ట్ చేసుకున్నాము అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను టీఎస్పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ అండ్ ఏఈ కోర్సెస్ ఆర్ఎల్స్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి దాంట్లో మీరు జాయిన్ అయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఈ క్వాలిటీ ఒకటే కాకుండా మిగతా సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కానీ అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ కానీ వీడియో కంటెంట్ కానీ అండ్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రక్చర్ సో ఇది వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ